欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：笨蛋美人李沁与杨洋十指紧扣，遭王大陆为大勋开油却不反抗。年少不能遇见太惊艳的人，不然就会像李沁一样，至今忘不了杨洋。二零一零年的新《红楼梦》不仅将李沁推进娱乐圈。还顺带将她的初恋男友杨洋,洋带到身边。虽说戏中没有多少对手戏，但戏外的二人简直如同连体婴。无论什么场合，站在身边的永远都是对方。上节目对视的眼神，简直可以拉丝。就算是剧组集体出游，杨洋,洋也丝毫不避嫌地将李沁双手环抱。在博物馆前十指紧扣的合照，更是将小情侣身份彻底实锤。而后两人开启疯狂撒糖模式。二零一零年微博刚开通时，杨洋,洋第一个关注的人就是李沁。李沁随即回关，放到现在分分钟引爆微博服务器的程度。有了微博后，两人便等加利暗戳戳秀恩爱。李沁前脚在晒出看马球的照片，杨洋,洋后脚就晒在马圈的烛光晚餐，而后又在同一天晒出夜游黄浦江的照片。让人不得不想到小情侣互相拍照的小把戏。就在众人对这对金童玉女磕生磕死时，没曾想花开半夏的播出让一切天翻地覆。由于男主林雨申是李少红的干儿子，一直被力捧的杨洋,洋不得不退居二线，不仅将手中的好资源拱手让给他，偏偏李沁还因电视剧被传和林雨申相恋，夺妻之恨不共戴天。杨洋,洋一气之下和公司提出解约，但李沁念及李少红的恩师情谊，并没和男友一同离去。一对鄙人因意见不合走向分离，但和圈中分手后就开撕的情侣不同，李沁不仅和杨洋,洋友好相处，还会在他每年生日时贴心送上祝福，甚至细心到用杨洋,洋不同阶段的热播剧称呼以示支持。两人在厦门约会过的餐厅。李沁每年都会去怀念往昔，这番深情到难以自拔的模样，不得不让人怀疑他如今单身是因为忘不掉杨洋,洋。不过单身归单身，李沁和各路顶流的绯闻却赚了一箩筐。在爸哪中作为实习爸爸的某轮，在见到搭档是李沁后，一路小跑奔到他面前，更是下意识想将他从高台上抱下来。直到李沁提醒后，他才意识到行为过火，并且在参加节目前一天，两人还在社交平台放出呼应的 emoji 条文案，像极情侣间暗戳戳的互动。不过绯闻还没吵起来，就随着某轮的纳税问题灰飞烟灭。由于两人同属一个经纪人，李沁同样被怀疑税务问题，工作室为证清白，直接晒出他的纳税证明。而另一个顶流肖战也是李沁绯闻男友大军中的一员。当初他和杨洋,洋一搭就因戏生情，和肖战五搭后难免也会春心萌动，并且肖战在发布会上看李沁的眼神实在算不上单纯，在片场更是化身李沁的跟屁虫，看准时机就要和他贴贴，私下聚餐和出游更是不计其数。不过肖战的公关太过迅速。恋情传闻还没激起水花时就被官方打假，而看似游走在顶流间制造绯闻的李沁，实在算不上聪明。前脚被魏大勋先裙摆，后脚被王大陆拔火罐，李沁究竟为什么不敢反抗？二零一六年，李沁登上《我们相爱吧》，与魏大勋组成荧幕情侣。不过，魏大勋的各种逾矩行为至今都饱受争议。两人练习游泳时。一向保守的李沁为避免走光，特意穿了一件外套。没曾想若隐若现的好身材直接让位，大勋色心大起，不仅直勾勾盯着李沁的隐私部位，下水前夕更是抑制不住，直接上手撩开李沁的衣服。但此时的李沁恐怕想不到，他的噩梦才刚刚开始。两人下水后，魏大勋不仅变本加厉对他舔嘴索吻。并且在未征得李沁同意下，对她亲密搂抱。毫无疑问，节目播出后，魏大勋令人窒息的行为招来网友唾骂
，不过综艺上有亲密行为，还可以解释为剧本要求。王大陆才是李沁不愿提及的下头男。两人合作《狼殿下》时，王大陆情难自控，将李沁的嘴亲到变形。面对这种冒犯，李沁只敢在采访中吐槽说：“没曾想见到李沁好欺负的。”王大陆愈加放肆。在两人参加《天天向上》宣传新剧期间，王大陆故意将他的后背暴露在全国观众面前，完全不顾李沁已经尴尬到脸红。而后在快本上的表现更像是肆无忌惮的占便宜。根据节目组要求，两人需要扮演买奶茶的小情侣，王大陆借机从背后将李沁抱在怀里，不停地用手摩挲她的胳膊。这一幕就连一旁的维嘉都看不下去，直言够了。受害的李沁肉眼可见浑身僵硬，满脸都写着“救救我”。可同样被要求表演的于小彤就没有丝毫逾矩行为。两人对比高下立见。节目一播出，诸多网友纷纷为李沁打抱不平，冲到王大陆评论区讨伐他。谁料他却轻飘飘，用一句“工作要求”搪塞过去。而李沁还十分善解人意，替他发声。此情此景，不免想让人质问李沁一句：“你要是被绑架了，就眨眨眼。”李沁之所以这么软弱，与他单纯无知的性格不无关系。彼时刚成名的他，曾在节目中自曝曾被骗过一笔巨款，骗子声称是他多年前的同学，因为家人突发疾病需要用钱。初出茅庐的李沁相信，如此拙劣的理由。把拍《红楼梦》的片酬全部给对方汇去，没成想骗子收钱后直接将他拉黑。李沁这才反应过来，遭遇诈骗，急忙报警。不过诈骗犯早已无影无踪，警察除了骂他没脑子外，别无他法。此后，银行所有提款机都被贴上“请不要给陌生人汇款”，避免像李沁一样的惨剧再次发生。但如果他当初没有放弃戏曲，投身演艺圈，估计就不会屡屡遭受欺骗和伤害。如果不是李少红的爆料，谁也不会知道李沁是国家秘密培养九年的昆曲人才。当年李沁靠着戏曲的天赋，一顶踏进《上戏赋》中的大门，一进校就被院长按照昆曲归门旦第五代传承人来培养。作为万里挑一出来的杜丽娘，李沁自然被列为学校重点培养对象。就在她潜心钻研学艺时，新《红楼梦》导演李少红却闻着味赶了过来，并且铁了心一定要李沁出演薛宝钗。但作为被秘密培养的人才，学校自然不愿好苗子白白流失。制片人李小婉两次去学校请李沁出山，就吃了两次闭门羹。眼看校方这边行不通，李小婉采用迂回战术，跑到李沁老家请来他的父母，监护人都同意他演戏。学校只好忍痛将李沁送进剧组。本以为李沁拍完戏会继续回来上学，没成想李少红抢先一步将他牵到旗下，这无疑让付出九年心血的老师们痛心疾首。而后，李少红虽然力捧李沁，但千金归来花开半夏中的傻白甜角色实在难以出圈。直到二零一五年，李沁颠覆自身形象。出演《白鹿原》中极具个人色彩的田小娥，为表现出极度饥饿，她可以跪在的上将掺杂着泥土的野菜塞进嘴里。如此炸裂的演技让她自此打开戏路。而《楚乔传》中的元纯公主则彻底让她出圈。李沁的一举一动将王国公主的破碎感刻画得淋漓尽致。紧随其后的《庆余年》中，李沁凭借鸡腿姑娘成为无数宅男心中的白月光。为了演好吃鸡腿的戏份，他不惜连吃一十二个鸡腿，就算肚子撑到爆炸也绝不假吃。与上综艺吃爆米花都要作假的贝贝相比，李沁简直是敬业典范。出道十多年来，他也一直专心打磨自己演技，从不炒作。当张若昀为宣传《庆余年》放出与李沁的剧照，还配文仙女都穿白衣服时，李沁立即在评论区附上和闺蜜唐艺昕的婚纱照，此举既能宣传新剧，又保全三人情谊，堪称情商典范。合体参加活动时也避免一切肢体接触，费尽心思避嫌到底。
，就连和曾经的搭档李易峰在次同台也刻意保持距离，仿佛两人之间有一堵看不到的墙。专注作品不搞小动作的李沁，简直就是娱乐圈的一股清流。